bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas al canal. Bien, pues hoy nos va a tocar despedirnos de nuestros pepinos, calabacines, y vamos a coger nuestras últimas hojas de acelga, que ya las tenemos aquí en esta carretilla, y vamos a triturar todo esto con la moto azada. Y luego ahí voy a poner el surco de puerros, se me olvidaba. También vamos a proceder a coger todo luego el tomate que hay aquí maduro, para hacer tomate en casa, que luego arriba aquí a la derecha os dejaré la pestaña de cómo hacer tomate en casa. Así que nada, me pongo a trabajar. Bueno, ya podéis ver que nos hemos deshecho de los pepinos, acelgas y calabacines y ya veis que aquí pasa el tractor y lo único que voy a hacer va a ser abrir por aquí el surco para meter aquí los puerros que ya veis que tengo la tierra medio preparada Aquí tenéis ya pues lo que hemos cogido hemos dejado las plantas ya sin tomates maduros y aquí tenemos pues lo que vamos a hacer en casa pimiento verde para ir comiendo más o menos debajo está el naranja tomate naranja creo yo que está medio maduro para, para ir comiendo nuestras guindillas, pimientos que hemos dejado para hacerlos en sartas y aquí es donde voy a hacer un montón para quemar. Así que venga, vamos a abrir el surco, ponemos los, los puerros, que es muy sencillo y nada más. A continuación lo que estoy haciendo es tapar un poquito con la morisca y entonces lo que vamos haciendo es tapar un poco lo que es la raíz del puerro y a continuación yo lo piso para asegurarnos de que la raíz está en muy contacto con la tierra.
ya una vez plantados y todo, ya veis que un rieguito les viene muy bien. Los iremos regando todos los días hasta que ya tengan un determinado grosor en el que ya sean suficiente para, para que no haya que estar pendientes de ellos todos los días. Ahora sí porque son unos bebés. No os lo había comentado, pero este sitio, de, de aquí hacia allí, como no he plantado nada, los he plantado aquí porque esta tierra ya ha estado descansando más de un año. Y si pongo habas o alguna cosilla más, las pondré a la derecha, pero como son cultivos que hasta marzo o así van a estar, pues luego ya nos dará para, para poder arar todo y dejarlo preparada para la siguiente campaña.